visit our website startupstories.in for more inspirational stories and updates from the startup world. Startup Stories in association with olook.in உந்துதல் என்பது ஒரு உற்சாகம் ஒரு தேவை மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட இலக்கை அடைய எரியும் ஆசை பெரும்பாலான மக்கள் பொதுவாக மற்றவர்களிடம் இருந்து ஊக்கத்தை தேடுகின்றனர் இன்று நாம் ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும் ஒருவரை பற்றி பேச இருக்கிறோம் அவர் போராட்டங்களை கடந்தும் தோல்விகளை சந்தித்தும் மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தியை தேடி சென்று வாழ்வில் முன்னேறி இருக்கிறார் வேறு எந்த நடுத்தர வகுப்பினர் போல் அவரும் ஒரு தெளிவான கனவுகளையும் தனது குறிக்கோள்களையும் மங்களான பார்வையுடன் கொண்டிருந்தார் அவரிடம் இருந்தவை ஒரு இறக்காத கல்விக்கான அணுகுமுறை மற்றும் நம்பிக்கையுடன் சேர்ந்த தைரியம் மட்டுமே அவருடைய வாழ்நாளின் உண்மையான அர்த்தத்தை கற்றுக் கொடுத்தது காலம் மட்டுமே நாம் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் இந்தியாவின் இளைஞர் குடிமக்களுக்கு உந்துதல் மற்றும் தைரியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒருவர் அவர்தான் சந்தீப் மகேஸ்வரி இதுதான் அவருடைய வெற்றி கதை நியூடெல்லியில் பிறந்த சந்தீப் குழந்தை பருவ நாட்களில் இருந்து பணம் சம்பாதிக்கும் திறன்களை கொண்டவராக வளர்ந்து வந்தார் அவர் ஒரு அலுமினியம் வியாபாரத்தை சொந்தமாக கொண்ட ஆடம்பரமான மரியாதைக்குரிய குடும்பத்தில் வளர்ந்தவர் இருப்பினும் வணிகம் விரைவில் சரிந்து முற்றிலும் அழிந்தது அவரது குடும்பம் இந்த நேரத்தை அவசியமாக பூர்த்தி செய்ய தூண்டி இறுதியாக குடும்ப பொறுப்புகளை சந்தீப் கையாளாக தொடங்கினார் இந்த இளம் பையனும் எதிர்பாராதபடி அவன் குடும்பம் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக எல்லாம் செய்ய தொடங்கினார் ஒரு மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தில் இருந்து வீட்டு உற்பத்திகளுக்கு சேமிக்கும் உரிமை வரை எந்தவித சலிச்சலும் இல்லாமல் பணிபுரிந்து வந்தார் இந்த நேரத்தில் தான் சாதாரண கல்விக்கு அப்பால் அவர் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தார் எனவே சிறந்த மாணவனாக இருந்த போதிலும் அவரது பிகாம் பட்டப்படிப்பின் மூன்றாவது ஆண்டில் டெல்லியில் உள்ள கிரோரிமல் கல்லூரியிலிருந்து விலகினார் அவர் மாடலிங் உலகத்தின் கவர்ச்சியால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு பத்தொன்போது வயதிலேயே தனது மாடலிங் பயணத்தை தொடங்கினார் இருப்பினும் அவர் விரைவில் அந்த போலியான பிரபல உலகின் சுரண்டல் மற்றும் தொல்லைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் இதற்கு பின் புகைப்படம் எடுத்தல் பற்றி கற்க இரண்டு வாரம் கோர்ஸ் ஒன்றை ஆரம்பிக்க அதுவும் அவரது சந்தோஷம் மற்றும் தொழில் திருப்திக்கு வழிவகுக்கவில்லை பின்னர் அவர் இந்த மாடலிங் உலகில் மாற்றம் ஒன்றை கொண்டு வர முடிவு செய்து சொந்த நிறுவனம் ஒன்றை மேஷ் ஆடியோ விஜுவல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரின் கீழ் நிறுப்பினார் இங்கே மாடலிங்கை விரும்புவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோகளை செய்து கொடுக்க தொடங்கினார் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அவரும் அவருடைய நண்பர்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கினார் ஆனால் இந்த நிறுவனத்திலும் அவர் கசப்பான அனுபவங்களை சந்தித்து வந்தார் இது இறுதியாக அந்த நிறுவனத்தின் வேலை நிறுத்தத்தில் வந்து முடிவடைந்தது ஆனால் சந்தீப் இதை எளிதில் கைவிடவில்லை அவர் இன்னும் மக்கள் விரும்புவதை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்னும் தீர்மானத்துடன் இருந்து வந்தார் பகிர்வு என்ற கருத்தை நம்பியபடியே இருபத்தி ஒரு வயதில் அவரது வாழ்க்கையில் மார்க்கெட்டிங் பற்றி கற்ற அனைத்து அனுபவங்களையும் ஒரு புத்தகத்தில் சுருக்கமாக சொல்லி வெளிப்படுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சந்திப்புடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது வெறும் பத்து மணி நேரம் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மாடல்களை கொண்டு பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான புகைப்படங்களை எடுத்து உலக சாதனை படைத்தார் ஆனால் எதிர்பார்த்தபடி அவர் அங்கே நிறுத்தவில்லை தற்கால தழுவல் மற்றும் உல்லாச காட்சிகள் அவர் தனது கவனத்தை சிதறடிக்கவில்லை மாறாக இதை மாடலிங் உலகத்தை மறுசீரமைக்க அவரது எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் உண்மையில் யதார்த்தமாக மொழிபெயர்த்ததோடு இமேஜ் பசாரை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஒரு நல்ல அலுவலகம் மற்றும் கடுமையாக பணியாற்றும் ஊழியர்களின் இராணுவம் போன்றவை எதுவும் இல்லை ஆனால் சந்தீப் அவர் வழியில் சென்று பல பணிகளை தானே எடுத்து செய்தார் ஆலோசகராகவும் தொலைபேசி அழைப்பாளராகவும் புகைப்படம் பிடிப்பவராகவும் பணியாற்றி தன்னைத்தானே அவர் முன்னோக்கி வழிநடத்தி வந்தார் இன்றைய தினம் இமேஜ் பசார் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொகுப்பு புகைப்படங்களை கொண்டதாக இருந்து வருகிறது இது ஒரு மில்லியன் படங்கள் மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகளில் ஏழாயிரத்திற்கும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களை கொண்டுள்ளது சந்தீப் தனியாக மாடலிங் உலகத்தில் இத்தகைய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார் எண்ணற்ற மாடல்களை வெற்றிகரமாக அறிமுகப்படுத்தி 
சுரண்டல் மற்றும் துன்புறுத்தல் போன்ற வார்த்தைகளுக்கு இடம் தராமல் அவற்றை நீக்கினார் இந்த வாழ்க்கையை மாற்றும் முயற்சியால் இருபத்தி ஒன்பது வயதில் உலகம் எங்கும் இந்தியாவின் சிறந்த தொழிலதிபர்களில் ஒருவராக அறிமுகமாகி புகழ்பெற்றார் அவருடைய நெறிமுறைகள் தோல்வியை கண்டு பயம் கொள்ளாதே மற்றும் சுய மற்றும் பிறர்க்கும் உண்மையாக இரு போன்ற தத்துவங்களை கொண்டுள்ளது ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலதிபர் மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கிலும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் தூண்டுதலாகவும் இருந்து வருகிறார் எல்லோரும் அவர்களை நம்புவதற்கும் மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை எளிதாக்க உதவுவதற்கும் தனது பெரும் பணிக்காக மக்கள் அவரை மிகவும் நேசிப்பது மட்டுமல்லாமல் அவரை வணங்கவும் செய்கின்றனர் அவர் இளைஞர்களின் சின்னமாக கருதப்படுகிறார் மற்றும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஊக்கமளித்து வரும் முதல்வராகவும் கருதப்படுகிறார் தெய்வீக வல்லமையில் அவருடைய அசைக்க முடியாத விசுவாசம் அவரை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு வலிமை அளிக்கிறது வெற்றிகரமான தலைமையில் இருந்தும் பணம் அவரை ஈர்க்கவில்லை என்பது ஆச்சரியத்திற்கு உண்டாக இருக்கிறது அதனால்தான் அவரது நிறுவனங்கள் லாபத்தை நோக்கி செல்லாமல் நன்றாக வளர்ந்து வருகின்றனர் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஒவ்வொரு நபருடனும் ஒரு உணர்ச்சி ரீதியான பிணப்பை உண்டாக்கி வருவதில் அவர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஒரு முழுமையான புது தொழில்துறை அல்லது நிறுவனத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன் கொண்ட இவர் தன்னால் முடிந்த அளவிற்கு தனது சுய நிர்ணய மட்டத்தை கடைபிடிப்பதில் திருப்தி அடைகிறார் உங்களுக்கு தேவையானதை காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால் அவற்றை அதிகமாக தேவைப்படும் நபர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் அவருடைய கருத்து அவருடைய வயது மற்றும் குணமுடைய மற்றவர்களை விட ஒரு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒளியுடன் உயர்ந்து லைஃப் எஸ்ட் ஆஃப் என்னும் பழைய கட்டுக்கதையை மேக் இட் சிம்பிள் அதாவது எளிமையாக்கிவிடு என்னும் அவரது எளிமையான மந்திரத்தை வெளிப்படுத்தினார் கெட்ட அனுபவங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையின் மிகுந்த திருப்ப முனையாக இருப்பதால் அவருடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் மோசமான அனுபவங்களிலிருந்து வெளிவருகிறது நீங்கள் ஒரு ரூபாயிலிருந்தோ அல்ல ஒரு மில்லியன் ரூபாயிலிருந்தோ ஆரம்பித்தாலும் முக்கியமாக உங்கள் சொந்த பணத்திலிருந்தே நிறுவனத்தை தொடங்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்து அவருடைய குறிக்கோள் நாளைய தலைவர்களின் தொழில்நுட்ப எண்ணங்களை ஊக்கப்படுத்தி வெளிவர செய்து வெற்றி பாதையில் அவர்களை நடத்துவதுதான் இது அவரது ஊக்கமான கவனம் அவரது குடும்பத்தின் பெரும் ஆதரவு மற்றும் அவரது விசுவாசம் ஆகியவை அவரை வழி நடக்க செய்கிறது ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரிஸ் சந்தீப் மகேஸ்வரி மற்றும் இமேஜ் பசார் குழுவினர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வர இருக்கும் தலைமுறைகளுக்கு ஒரு அசாத்திய உந்து சக்தியாக விளங்க வணங்குகிறோம்